హై ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ ఈ రోజు ఈ బ్లాగ్ లో మీతో మా డిన్నర్ టైం రొటీన్ లో నేను చేసినటువంటి స్పెషల్ పరాటా రెసిపీ మీతో షేర్ చేస్తాను చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది క్విక్ గా చేసుకోవచ్చు మీరు ఈ రెసిపీని లంచ్ బాక్స్ కి కూడా ఉదయాన్నే మీ హస్బెండ్స్ కైనా పిల్లలకైనా కూడా బాక్స్ లో సర్వ్ చేయొచ్చు అనమాట దీనికి పన్నీర్ బటర్ మసాలా అయితే కాంబినేషన్ సూపర్ గా ఉంటుందండి సో ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో మనం వాటి వీడియోలో చూద్దాము అండ్ నేను ఏంటంటే ఎప్పుడైనా ఏదైనా రెసిపీ చేసినప్పుడు దానికి పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్ ఏదైనా ఉంటే ఒకటి ఇంట్లో చేసినప్పుడు క్విక్ గా అయిపోవాలంటే పని స్విగ్గీలో ఆర్డర్ చేసి తెప్పిస్తూ ఉంటాను సో నేను ఈ పరాటా అనేది ఇవాళ మీకు ఇంట్లో చేస్తాను అలాగే పన్నీర్ బటర్ మసాలా స్విగ్గీ నుంచి తెప్పిస్తాను ముందైతే రెసిపీ చూసేసేద్దాం పదండి తర్వాత ఇంకేమైనా ఉంటే మాట్లాడుకుందాం ఈ పరాటాలు చాలా సాఫ్ట్ గా టేస్టీగా ఉంటాయండి లంచ్ బాక్స్ లో ఎంత బాగా యూస్ఫుల్ అవుతుందంటే మీకు హస్బెండ్స్ కైనా పిల్లలకైనా ఈజీగా పెట్టి పంపించవచ్చు దీనికోసం నేను ముందుగా ఆలుగడ్డలు ఉడకపెట్టేసి ఉంచుకున్నాను మనం చేసుకునే క్వాంటిటీని బట్టి ఆలు ఎక్కువ తక్కువ చేసుకోవచ్చు అండి ఇక్కడ నేను ఒక ఐదారు పరోటాలకి కాబట్టి నాలుగు ఆలుగడ్డలు తీసుకొని మెత్తగా మ్యాష్ చేస్తున్నాను మనకి పరోటాలు అయిపోయే లోపల కర్రీ రావాలి కాబట్టి స్విగ్గీ యాప్ ఓపెన్ చేసేసి నేను ఆర్డర్ పెడుతున్నాను మనం రెస్టారెంట్ వైజ్గా అయినా చూసుకోవచ్చు లేదు అంటే డైరెక్ట్గా రెసిపీనే సర్చ్ చేస్తే మనకి ప్రైజ్ వైజ్గా కనిపిస్తాయి రీజనబుల్గా అనిపించింది రేటింగ్ని బట్టి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నేను పన్నీర్ బటర్ మసాలా అనగానే నాకు చూపించే వాటిలో రీజనబుల్గా ఏది ఉందో అది ఆర్డర్ పెట్టేసేస్తాను ఇక్కడ నైంటీ రూపీస్ ఉంది సో తక్కువ క్వాంటిటీ చాలండి సో అది ఆర్డర్ పెట్టేశాను మీకు లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది అది దాని ద్వారా డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీరు కావాలంటే యూస్ చేసుకోవచ్చు యాప్ ఇప్పుడు ఇందులో ఆలుగడ్డ ఉడకబెట్టిన దాంట్లో సన్నగా తిరిగిన కొత్తిమీర అలాగే కొంచెం ఉప్పు ఇవి చిల్లీ ఫ్లేక్స్ అంటే మనం ఎండు మిర్చి కరకరలాడ అంటే కొంచెం ఫ్రై చేసిన తర్వాత డ్రైగా పౌడర్ చేసుకుంటే చిల్లీ ఫ్లేక్స్ ఇవి మీకు పిజ్జాస్ చేసుకున్నప్పుడు కూడా ఉపయోగపడతాయి అనమాట ఇలా చేసి ఉంచుకుంటే కొన్ని రెసిపీస్కి కారం కంటే కూడా చిల్లీ ఫ్లేక్స్ వేసుకుంటే బాగుంటుందండి ఇవన్నీ బాగా కలిసేలాగా ఈ స్టఫింగ్ అంతా కూడా మనం మిక్స్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఇక్కడ నేను ఒక కప్పు గోధుమ పిండి అలాగే మైదా రెండు మిక్స్ ఉన్నాయి ముందు అడుగును కొంచెం మైదా వేసి పైన కాస్త టాపింగ్ గోధుమ పిండి వేసుకున్నాను పరోటాలు చేసేటప్పుడు ఏంటంటే అది విరిగిపోకుండా చక్కగా మంచి స్ట్రక్చర్ రావాలి అంటే మనకి మైదా ఉంటే కోటి అది బైండింగ్ అనేది బాగుంటుంది మీరు అచ్చంగా గోధుమ పిండితో అయినా సరే చేసుకోవచ్చు అండి ఇప్పుడు ఈ పిండి అంతా కూడా బాగా కలిసేలాగా కలుపుకొని ముద్దలాగా తయారు చేసుకోండి దీంట్లో కొంచెం నూనె కూడా వేశాను నేను కలుపుకునేప్పుడు చూసారు కదా ఇలా చక్కగా రెడీ అయిన దాన్ని మనం ఒక బాల్ సైజు కొంచెం సన్నగా అవసరం లేదు చపాతీ అంతకంటే కూడా కొంచెం పెద్ద సైజు తీసుకొని ఈ విధంగా కొంచెం పిండి వేసుకొని మనము మరీ పల్చగా కాదు మరీ లావుగా కాదు మీడియం గుండెలాగా రుద్దుకోవాలి ఇలా చేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మీకు పరోటా చాలా చక్కగా కాలుతుంది టేస్ట్ బాగుంటుంది అలాగే మీకు సాఫ్ట్గా కూడా ఉంటాయండి మీరు ఇంకా సాఫ్ట్గా చేయడానికి ఎన్నో కష్టాలు పడాల్సిన అవసరం లేదు పిల్లలకి బాక్స్లో పెట్టినా కూడా సాఫ్ట్గా ఉంటే హ్యాపీగా లంచ్ టైంలో వాళ్ళు తినగలుగుతారు ఈ విధంగా నార్మల్ మనం చపాతీ ఎలా కాల్చుకుంటామో అలాగే కాల్చేసుకోవచ్చు వీటిని అండ్ ఇంకొక సెకండ్ మెథడ్ ఉంది అది కూడా చూడండి అది కిడ్స్కి అయితే ఇంకా బాగా ఇష్టపడతారు వాళ్ళకి ఇంకా కొంచెం హై ఎనర్జెటిక్గా ఉండేది ఆ పద్ధతి కూడా మీతో చూపిస్తాను ఇక్కడ నేను పరోటాను రెండు పక్కల కాల్ చేసి మీకు చూపిస్తున్నాను చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా మంచిగా ఈవెన్గా కాలిందో చూస్తున్నారు కదా సో ఇటువంటి టేస్టీ పరోటాస్ మీరు కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు సో కిచెన్లో మన పని నడుస్తూ ఉండగానే నాకు ఆర్డర్ వచ్చేసిందండి చాలా ఫాస్ట్గా వచ్చేసింది మా ఏరియాకి దగ్గరగా ఉండడం వల్ల సో స్విగ్గీ నుంచి ఏంటంటే డెలివరీ అనేది ఫాస్ట్గా ఉంటుంది నీట్గా హైజనిక్గా ప్యాకింగ్ చేసి పంపిస్తారు మన ఫ్యామిలీతో ఎప్పుడన్నా ఎక్కువగా టైం స్పెండ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు నేను కొంచెం స్విగ్గీ నుంచి తెప్పించుకొని ఏదైనా సింపుల్గా అయిపోయేది ఇంట్లో చేస్తూ ఉంటాను అనమాట సో దట్ ఎక్కువ క్వాలిటీ టైం మా ఫ్యామిలీతో స్పెండ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడైతే కిడ్స్ ఎక్కువగా ఇష్టపడే సెకండ్ వేరియేషన్ మీతో షేర్ చేస్తానండి ఇందాక చూపించినంతగా కొంచెం పెద్ద సైజే బాల్ తీసుకొని కొద్దిగా ఒత్తుకోవాలి మనం పూర్తిగా చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు ఎందుకంటే స్టఫింగ్తో చేస్తాము ఈ పద్ధతిలో ఇది కొంచెం ఇలాగ ఒత్తుకున్న తర్వాత దీంట్లో తరిగినటువంటి చీజ్ చీజ్ దొరుకుతుంది కదా అది సన్నగా మనం గ్రేటర్ మీద తురుముకొని దాంట్లో కొంచెం కొత్తిమీర మిక్స్ చేస్తే ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది అది స్టఫింగ్ ఇందులో పెట్టుకోండి పెట్టుకున్న తర్వాత ఇదంతా క్లోజ్ చేసేసేయాలి మీకు స్పైసీగా కావాలి అనుకుంటే సన్నగా తరిగినటువంటి పచ్చిమిర్చి కూడా ఇందులో వేసుకోవచ్చు వద్దనుకుంటే స్కిప్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు మళ్ళీ యాజ్ యూజువల్ నార్మల్ బాల్ లాగా చేసేసుకొని ఇందాక చెప్పినట్టుగా మరీ మందంగా కాకుండా పల్చక్
లో ఫ్లేమ్లో ఉంచుకుని రెండు పక్కల కాల్చుకుంటే నిదానంగా కొంచెం సేపటికి గోల్డెన్ కలర్లోకి వచ్చేస్తుంది పరోటా అనేది తర్వాత మీరు పైన గీ కానీ లేదంటే నూనె కానీ ఏదైనా సరే గ్రీస్ చేసుకున్నామంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు పరోటా చూడండి ఎంత చక్కగా పొంగిందో ఎందుకంటే స్టఫింగ్ ఉంది కదా సో ఆ స్టఫింగ్ అనేది లోపల కాలంగానే మనకి పరోటా మంచిగా పొంగింది ఇలా చేసేస్తే ఎవరికి ఇష్టం ఉండో చెప్పండి హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసేస్తారు మీ ఫ్యామిలీ మరి తప్పకుండా నేను చూపించిన ఈ టూ వేరియేషన్స్ చేసి మీ ఫ్యామిలీ వాళ్ళకి నచ్చాయా లేదనేది నాతో కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి మరి ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయడం షేర్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు అండ్ ఇప్పుడైతే మన పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్ నేను స్విగ్గీలో ఆర్డర్ చేసినటువంటి పనీర్ బటర్ మసాలాతోటి నా ప్లేటింగ్ అనేది రెడీ చేసేసుకున్నాను ఎప్పుడైనా ఇలాంటి మంచి డిషెస్ చేసినప్పుడు నేను వైట్ ప్లేట్లో పెట్టుకుని తింటూ ఉంటాను సో దట్ ఆ కలర్ అనేది డామినేటింగ్గా ఉంటుంది అనమాట ఫుడ్ మనం ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఫైనల్గా నా వర్క్ ఇంత సింపుల్ అండ్ ఫాస్ట్ చేసినటువంటి స్విగ్గీకి చాలా థ్యాంక్స్ అండి తప్పకుండా మీరు కూడా ఈ రెసిపీ ట్రై చేయండి మీకు కూడా సూపర్గా కుదురుతుంది సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చింది అని అనుకుంటున్నాను నచ్చితే ఒకసారి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మీరు ఇప్పటి వరకు మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంకొక రెసిపీతో మళ్ళీ కలుస్తాను బాయ్ థ్యాంక్స్